హైండి ప్రస్తుతం ప్రపంచమంతా ఒకే సీజన్ వస్తుంది అదే కోవిడ్ సీజన్ సో కోవిడ్ కారణంగా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలవుతుంది మరి ఇలాంటి టైంలో కోవిడ్ పాజిటివ్గా తెలితే డబ్బును సమకూర్చుకోవడం పెద్ద సమస్యగా మారింది మరి ఈ నేపథ్యంలోనే మన భారతీయ బీమా నియంత్రణ అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ రెండు సార్వత్రిక బీమా పాలసీలను రూపొందించి నిబంధనలు విడుదల చేసింది అని మనకు తెలుసు అవి కరోనా కవచ్ కరోనా రక్షక్ ఈ పేర్లతో పాలసీలను జూలై పదిలోగా తీసుకురావాలి అని సాధారణ మరియు ఆరోగ్య బీమా సంస్థలకు సూచించింది అందుకు అనుగుణంగా హెచ్డిఎఫ్సి ఎర్గో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ మ్యాక్స్ బుఫా ఐసిఐసిఐ లాంబార్డ్ సహా మొత్తంగా ముప్పై బీమా సంస్థలు పాలసీలతో ముందుకొచ్చాయి సో మరి ఈ నేపథ్యంలో ఈ పాలసీల యొక్క వ్యవధి ఎంత దానికి అర్హులు ఎవరు ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ని మనకి పాలసీస్ ఇస్తాయి అనే మొదలైన అంశాలన్నింటినీ కూడా మరి మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం కరోనా కవచ్ ఇది ఒక ఇండెమ్యూనిటీ పాలసీ అంటే కోవిడ్ బారిన పడి ఆసుపత్రిలో లేదా ఇంట్లో అంటే హాస్పిటల్లో కానీ హోమ్లో కానీ చికిత్స పొందుతున్నప్పుడు అవుతున్నటువంటి వాస్తవ ఖర్చులను ఈ బీమా చెల్లిస్తుంది ఈ పాలసీ యొక్క కనీస బీమా విలువ యాభై వేలు గరిష్టంగా మనం ఐదు లక్షల వరకు తీసుకోవచ్చు దీన్ని ఎంచుకుంటే వాళ్ళు హాస్పిటల్లో చేరినప్పుడు ఆ పాలసీ విలువలో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పదిహేను రోజుల పాటు చెల్లించాలి హాస్పిటల్లో చేరి చికిత్స చేయించుకుంటున్నప్పుడు ఎలాంటి మినహాయింపులు లేకుండా అన్ని రకాల ఫీజులు ఖర్చులకు మనకు పరిహారం లభిస్తుంది ఒకవేళ ఇంట్లోనే ఉండి చికిత్స చేయించుకుంటే దానికి అయినటువంటి ఖర్చును బీమా సంస్థ చెల్లిస్తుంది అయితే దీనికి ప్రతిరోజు కూడా వైద్యుల యొక్క నివేదికలను ఖర్చు వివరాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది ఇక మనం పర్టికులర్గా సెలెక్ట్ చేసినటువంటి హాస్పిటల్స్ నుంచి ఈ చికిత్స పొందితే పూర్తిగా నగదు రహిత చికిత్సకు వీలుంటుంది లేదంటే సొంతగా బిల్లు చెల్లించేసి ఆ తర్వాత ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి మనం తిరిగి రాబట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది చికిత్సకు గరిష్టంగా ఈ పద్ధతిలో పద్నాలుగు రోజుల పాటు అనుమతిస్తారు ఇక ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ నిర్దేశించిన వైద్య విధానాల్లో కూడా చికిత్స తీసుకున్నప్పటికీ ఈ పాలసీ ద్వారా పరిహారం పొందే ఛాయిస్ ఉంది ఇది కరోనా కావచ్చు మరి కరోనా రక్షక్ ఈ పాలసీని సాధారణ బీమా సంస్థలతో పాటు జీవిత బీమా సంస్థలు కూడా అందించేందుకు ఐఆర్డిఏ అనుమతించింది మరి ఈ పాలసీని బెనిఫిట్ పాలసీగా పేర్కొంటారు అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్గా తేలితే పాలసీ మొత్తాన్ని కొన్ని నిబంధనలకు లోబడి చెల్లిస్తారు ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న కరోనా కవచేమో ఇండెమ్యూనిటీ పాలసీ అంటే చికిత్స పొందుతున్నప్పుడు అయినటువంటి ఖర్చులను చెల్లిస్తుంది ఇదేమో బెనిఫిట్ పాలసీ అంటే పాజిటివ్గా తెలితే నిబంధనలకు లోబడి మనకు కొంతమేర చెల్లిస్తారనమాట దీని యొక్క కనీస బీమా వచ్చేసి యాభై వేలు గరిష్టంగా రెండు లక్షల యాభై వేల వరకు మనం చెల్లించవచ్చు సో ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూద్దాం కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్గా నిర్ధారణ జరిగితే దీన్ని డెబ్బై రెండు గంటలకు మించి హాస్ప హాస్పిటల్లో చికిత్స చేయించుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే ఈ పాలసీ విలువ మేరకు మనకు పరిహారం లభిస్తుంది ఉదాహరణకు రెండు లక్షల యాభై వేల పాలసీ ఒక వ్యక్తి తీసుకున్నాడు అనుకుందాం అతను ఈ కోవిడ్ బారిన పడి హాస్పిటల్లో చేరాడు సో డెబ్బై రెండు గంటలు గడిచిన తర్వాత అంటే మూడు రోజుల తర్వాత చికిత్స మొత్తం ఎంత అవుతుంది అనేది అంత సంబంధం లేకుండా తను తీసుకున్న పాలసీ యొక్క రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు తను తీసుకున్నాడు కదా సో అంత మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తుంది ఆ తర్వాత ఈ పాలసీ అనేది రద్దు అవుతుంది అంటే చికిత్స మొత్తంతో సంబంధం ఉండదు మనం ఎంతైతే తీసుకున్నామో పాలసీ అంత మొత్తాన్ని వాళ్ళు తిరిగి చెల్లిస్తారు ఇక బీమా సంస్థ ఏదైనా సరే అంటే మనం ఇంతకుముందు ముప్పై బీమా సంస్థలు అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ బీమా సంస్థల్లో ఏదైనా సరే ఈ రెండు పాలసీల నిబంధనలు ఒకేలా ఉంటాయి కాకపోతే ఆ యొక్క పర్టికులర్ బీమా సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వారు ఇష్టానుసారంగా వారు ప్రీమియాన్ని నిర్ణయించుకునే అవకాశం మాత్రం ఉందన్నమాట అయితే ఈ ప్రీమియం అనేది ఆ పాలసీదారుడి యొక్క వయసును బట్టి మారుతూ ఉంటుంది కరోనా కవచ్ పాలసీని తీసుకున్నట్లయితే ఐదు లక్షలు తొమ్మిదిన్నర నెలల వ్యవధికి కొన్ని బీమా సంస్థలు అందిస్తున్నటువంటి ప్రీమియం వివరాలను మనం చూద్దాం అంటే ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఐదు లక్షల పాలసీని తీసుకుంటే ఒక వ్యక్తి తొమ్మిదిన్నర నెలల పాటుగా తను తీసుకున్నట్లయితే ఒక్కొక్క కంపెనీ ఎలా ఇస్తుంది అనేది చూద్దాం ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి నలభై ఐదేళ్ల లోపు వ్యక్తులకు ఐదు వేల నూట డెబ్బై రెండు రూపాయలుగా ప్రీమియం చేస్తోంది అదే బజాజ్ 
అలయన్స్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ లోపు వారికి పదమూడు వందల ఇరవై రూపాయలు ముప్పై ఆరు నుంచి నలభై ఐదు ఏళ్ళ మధ్య వారికి రెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఇలా అంటే పర్టికులర్గా ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క రకంగా ప్రీమియాన్ని వసూలు చేస్తూ ఉంటుంది సో మీరు మనం తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఏ సంస్థ నుంచి తీసుకుంటున్నాము అక్కడ ప్రీమియం ఎలా ఉంది అనేది మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక దీనికి మరి అర్హులు ఎవరు అంటే ఈ కరోనా కవచ్ కానీ కరోనా రక్షక్ కానీ ఈ పాలసీలను తీసుకునేందుకు పద్దెనిమిది నుంచి అరవై ఐదేళ్ల మధ్య వారు అర్హులు అనమాట ఈ పాలసీలు వ్యక్తిగతంతో పాటుగా కుటుంబం అంతటికీ కూడా వర్తించేలాగా ఫ్యామిలీ ఫ్లోట పాలసీగాను మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఫ్లోట ఎవరైతే ఎంచుకుంటారో ఆ పాలసీదారుడిపై ఆధారపడిన మూడు నెలల నుంచి ఇరవై ఐదేళ్ల వయసున్న పిల్లలను కూడా ఆ పాలసీలో చేర్పించవచ్చు ఇక పాలసీ తీసుకునేందుకు ఎలాంటి ముందస్తు పరీక్షలు అవసరం లేదు మనం జనరల్గా మనం ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ చూసినట్లయితే ఏదైనా ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు దానికి ముందుగా మెడికల్ టెస్ట్లు అంటూ చేస్తూ ఉంటారు అలా ఈ పాలసీల్లో అవసరం లేదనమాట ఇక ఈ పాలసీల యొక్క కాల వ్యవధి ఎంత ఉంటుంది అంటే ఈ పాలసీలు మూడున్నర నెలలు అంటే నూట ఐదు రోజులు లేక ఆరున్నర నెలలు అంటే నూట తొంభై ఐదు రోజులు లేక తొమ్మిదిన్నర నెలలు అంటే రెండు వందల ఎనభై ఐదు రోజులు ఈ వ్యవధికి అందుబాటులో ఉంటాయి ఈ వ్యవధి తీరిపోయిన తర్వాత వాటి పునరుద్ధరణ అనేది తిరిగి ఉండదు సో ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే కరోనా కవచ్ కరోనా రక్షక్ ఇవి రెండు కూడా యాభై వేల కనీస బీమాగా ఉంటాయి కరోనా కవచ్ వచ్చేసి మనం ఐదు లక్షల వరకు తీసుకోవచ్చు కరోనా రక్షకు వచ్చేసి రెండు లక్షల యాభై వేల వరకు తీసుకోవచ్చు ఇదేమో కరోనా కవచ్ ఏమో మనకు పదిహేను రోజుల పాటు ట్రీట్మెంట్తో మనకి చికిత్సతో పాటుగా మనకు అందిస్తారు కరోనా రక్షకులోనేమో మూడు రోజులు మేయించిన తర్వాత ఆ తీసుకున్న పాలసీ మొత్తాన్ని వాళ్ళు చెల్లిస్తారు ఆ తర్వాత ఇది అయిపోతుందన్నమాట సో ఇదండి మన కరోనా కవచ్ మరియు కరోనా రక్షక్ సో ఉపయోగించుకోవాలి అనుకునేవారు ఆయా సంస్థల యొక్క ప్రీమియాన్ని చూసుకొని వాడుకోవడం బెటర్ అనమాట సో ఇదండి థ్యాంక్ యూ